mistik etkileriyle kalp gözünü açan ayavaska çayı. Türkçe okunuşu ayavaska şeklinde olan ve içen kişiyi mistik yolculuklara çıkaran ayavaska çayı, güzel olduğu kadar tehlikeli bir çay. Bilinçsizce kullanımda insanı ölüme kadar götürebilmektedir. Ne için yaşıyoruz, mutluluk gerçekte nedir? gibi günümüz insanının en büyük sorularının cevaplanmasına yardımcı olan, ulaşılması için Güney Amerika'nın ormanlarına gidilmesi gereken, mistik, mucizevi, deneyimleyen insanların tecrübelerini anlatmakta hayli zorlandığı çaydan bahsediyoruz. Ayavaska Türkçe'de okunuşu ise Ayavaska. Ayavaska çayı Güney Amerika'nın Peru ve Brezilya e, ülkelerinde bulunuyor. Ayavaska, demlenerek içilen ve DMT ve MAO-I hormonları içeren bir nevi hayal gördüren bir içecek. Yüzyıllardır Amazonlarda şamanların ve şifacıların fiziksel ve mental sorunlarını olan hastaları iyileştirmede kullandıkları, onları hayatın özünü anlamaya dair yolculuğa çıkaran, var olmanın doğasını ruhsal yollarla anlamlandırmaya çalışan psikedelik, etkileri saatler süren bir içecek. Ayavaska nedir? Ayavaska bitkisi zehirli bir bitki türü olarak son dönemlerde dikkat çeken bir ürün. Türkiye'de olmaması ve faydalarının klasik bitkilere göre daha değişik olması özellikle yüksek gelir grubundan olan kişilerin e, cazip hale gelmesini sağlamış. Bu bitkinin yetişme yerine bakılırsa Peru'daki Amazon ormanları olduğu görülebilir. Kobino kızılderililerinin yüzyıllardan bu yana tüketildiği bu bitki farklı bitkilerle karşılaştırılarak içilmektedir. Eski dönemlerde şamanlar tarafından kullanılıyor olması isminin şaman iksiri olarak da anılmasına neden olmuş durumda. Bu bitkinin en önemli ayrıntısı fazla tüketim halinde bir insanı kolayca öldürebilmesi. Bu özelliği nedeniyle Türkçe'de yerini almış durumda ve küçük ölüm benzerleri isimlerini alıyor. DMT ve Ayavaska bitkisi Ayavaska bitkisi Brezilya'da Amazon ormanlarının en derinliklerinde epey sık kullanılıyor ve bunun için çay saatleri bile düzenleniyor. Bu kadar önem verilmesinin nedeni de hayatın yeniden keşfedildiğine inanılması. Yani bu bitkiyi içen kişilerde bir nevi aydınlanma olduğu belirtiliyor. Bu keşfi sağlayan maddenin ise DMT molekülü olduğu belirtiliyor. DMT molekülü alım boşluğunda gözlerin ortasında yer alan epifiz bezinin salgıladığı ve mö- molekül ve bunun salgılandığı zamanlar doğum, ölüm, derin uyku zamanları. Daha günlük bir ifade ile söylenirse tüm hayatınızın göz önünden geçmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. DMT maddesi eğer vücudu ayavaska bitkisiyle alınırsa, zihnin gelişeceğine ve algıların değişeceğine inanılıyor. Bir anlamda kalp gözü, gönül gözü açılması durumu yaşanıyor. Bu durum bir anlamda ölüm anına da işaret ediyor ve halüsinasyon niteliği de taşımakta. Tabii ki bu söylenen ayavaska çayı faydaları olarak addedilenler, bir iddia ya da felsefe sayılabilir. Tahmin edilebileceği gibi DMT maddesi bilim dünyasının yıllardır tartıştığı konular arasında. Bunun nedeni aranan sorularla il- ilgili olması yani normal şekilde algılanamayan bir alemin var olup olmadığı sorusu. Bu noktada da parapsikoloji gündeme geliyor. Yan etkileri Ayavaska çayı yan etkileri olan bir çay. Bu, çay. bu çayın amacı ve etki kapasitesini düşününce de tahmin et, etmek mümkün. En yaygın görülen yan etkilerinden biri kusma. Ancak bunu ruhu temizlediği konusunda inanç var. Ayavaska çayı yan etkilerinden bir diğeri de gerçekte var olmayan ancak insanın var olduğunu iddia ettiği nesneler görmek. Yani halüsinasyona neden olabilmesi. Buna etki eden bazı mantarların da olduğu biliniyor. Önemli bir diğer yan etki de farklı bir boyuta geçme, farklı alemlere geçiş, kendini farklı bir cisim gibi hissetme ve görme şeklinde de ifade edilebilir. Ayavaska çayının bir diğer etkisi de tansiyon yükselmesi ve kalp hızındaki atış, artış. 
stres, üzüntü, korku, fazla sevinç gibi durumlar kalp üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Sonuç olarak klasik bitki çaylarından çok farklı şekilde tüketilmesi gerektiği ve önceden de yapılan hazırlıklarla kullanılması gerektiği sonucuna varılabilir. Ayavaska çayı faydaları ve yan etkileriyle bilgiler verildikten sonra nerede bulunur ile ilgili bilgi verilmiştir. Ayavaska daha önce de söylediğimiz gibi Mao Yi enzimi bulunduruyor. Mao Yi enzimi bazı besinlerle, ilaçlarla ya da uyuşturucu maddelerle birleştiğinde oldukça zehirli olabiliyor. Acı verici, dehşet yaratabilecek etkileri olduğunu söylemiştik. Ayavaska çayının tecrübeli bir şifacı ya da şaman gözleminde içilmesi önemli tavsiye edilir. Böylece şamanlar size yaşadığınız deneyimlerde yol gösterebilir. Ayrıca ayavaskanın sihirli olmadığını, sadece spiritüel bir yolculuk yaşattığını da unutmayın. Ayavaska diyetine ayine katılmadan bir ay öncesinde başlamanız gerekiyor. Sevdiğinizi söylediğiniz her türlü tüketimlerinizden uzaklaşmasınızı amaçlayan bu diyet, onsuz düşünemediğiniz alışkanlıklardan kurtulma ve hayatı bir şeylere ihtiyaç duymadan yaşama yolunu açmanızı sağlayacak. Böyle bir döneme hazırlanırken yaşayacağınız deneyimin getireceklerine ve götüreceklerine teslim olmaya başlamanız çok önemli.